Hi, dear students. Welcome to IIC. I am Suresh Babu Bayar. Dear students, today we are discussing non-verbal reasoning. Topic: Cubes and Dice. Very, very important for SSC, CGL, and CHSL aspirants. Cubes and Dice. Different question to the manke. <coughs> manke. Munduga. Oka cube ane di. లేదా డై అనేది ఒక 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ అమైది 3D ఇక్కడ నువ్వు దీని ఫోకస్ చేయి ఇది నీకు ఫ్రంట్ వ్యూ ముందు భాగం ఇది వచ్చేసరికి బ్యాక్ వ్యూ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది ఇదేమో మన రైట్ హ్యాండ్ ఇదేమో మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవునా ఇదేమో ఫ్రంట్ ఇది వచ్చేసరికి టాప్ ఇది సరికి బాటమ్ ఓకేనా ఇలా ఊహించుకో ఈ పాట ఉంది కదా ఇది టాప్ ఈ పాట ఉంది కదా ఇది బాటమ్ ఇది మనకి రైట్ హ్యాండ్ ఇది మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మనకి ఇది చూసా ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది చూసా ఇది బ్యాక్ వ్యూ సో మనకి మొత్తం సిక్స్ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఒక డైకి మనం ఆడుకుంటూ ఉంటాం కదా పాచికలతో సో మొత్తం సిక్స్ ఫేజెస్ ఉంటాయి టాప్ బాటమ్ రైట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ లేకపోతే నువ్వు ఉన్న క్లాస్ రూమ్ లేకపోతే నువ్వు ఉన్నటువంటి నీ ఇల్లు నీ రూమ్ నీ ఫ్రంట్ వ్యూ బ్యాక్ రైట్ లెఫ్ట్ టాప్ బాటమ్ మొత్తం మనకి సిక్స్ ఫేసెస్ని కలిగి ఉంటాయి సిక్స్ ఫేసెస్ కలిగి ఉంటాయి అలాగే ఎడ్జెస్ గురించి మాడుకుంటాయి ఎడ్జెస్ మొత్తం ట్వెల్వ్ ఉంటాయమ్మా ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఎలా అంటే నువ్వు ఉన్న గదిలోనే నీ ముందు భాగంలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గోడకి ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా నాలుగు అలాగే నీ వెనక సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అలాగే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో టాప్ బాటమ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇవి వెర్టికల్ ఆల్రెడీ మనం కౌంట్ చేసాం సో దట్ మళ్ళీ కౌంట్ చేయకూడదు సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ హార్జెంటల్స్ టూ టెన్ అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టాప్ బాటంలో హార్జెంటల్ లైన్స్ ప్లస్ టూ అంటే మొత్తం ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి మనకి ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఇదిగో ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ మొత్తం ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి అలాగే కార్నర్స్ మూలలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మొత్తం ఎనిమిది కార్నర్స్ ఉంటాయి వి హ్యావ్ ఎయిట్ కార్నర్స్ ఇదిగో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మొత్తం కార్నర్స్ ఏంటంటే ఎయిట్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకో సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి మనకి తర్వాత నీకు ఎప్పుడైనా సరే స్టాండర్డ్ డైస్ అనే మాట నీకు వాడాడు అంటే అకార్డింగ్ టు ద స్టాండర్డ్ డైస్ సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని అడదు అంటే ఎదురెదురుగా ఉండే నెంబర్స్ని డైస్లో ఉన్నటువంటి ఎదురెదురు నెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే మనకి సెవెన్ రావాలి సపోజ్ వన్ ఉంది అనుకో వన్కి ఆపోజిట్లో సిక్స్ ఉంటేనే వాటి యొక్క సమ్ అనేది సెవెన్గా ఉంటుంది టూకి ఆపోజిట్లో ఫైవ్ ఉంటేనే వాటి యొక్క సమ్ సెవెన్ ఉంటుంది త్రీ ఆపోజిట్ ఫోర్ ఉంటేనే వాటి యొక్క సమ్ సెవెన్ ఉంటుంది సో అకౌంట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ టైస్ వన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు సిక్స్ అండ్ టూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఫోర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకో తర్వాత మనకి ఒక టూ డైస్ ఇచ్చానమ్మా ఆ డైస్ 
ఇలా కంటి కనిపిస్తుంది అదే ఇందాక సిక్స్ చూపించి ఇప్పుడు మూడే చూపిస్తున్నాం ఎందుకంటే సిక్స్ మనం చూపించలేం అది త్రీ డైమెన్షనల్ కాబట్టి సపోజ్ ఈ బాక్సే ఉంది అనుకో ఇది యాక్చువల్గా క్యూబాయిడ్ ఇది క్యూబాయిడ్ క్యూబ్ కాదు లెట్ అస్ అచ్చు దిస్ ఇస్ అ క్యూబ్ క్యూబ్గా భావించు నీవు మ్యాక్సిమం చూడగలిగితే ఎన్ని చూడగలవు చూడు నీకు బాటమ్ సైడ్ కనిపిస్తుంది బాక్స్కి టాప్ కనిపిస్తుందా కనిపించదు నీకు ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది బ్యాక్ వ్యూ కనిపిస్తుందా కనపడదు నీకు ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనిపిస్తుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నీకు కనిపిస్తుందా కనపడదు అంటే ఒక క్యూబ్కి నువ్వు మ్యాక్సిమం చూడగలిగితే త్రీ ఫేసెస్ మాత్రమే చూడగలవు అందుకే నీకు త్రీ ఫేసెస్ ఆఫ్ ఎ డైస్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మ్యాక్సిమం ఒక క్యూబ్కి అయినా క్యూబాయిడ్కైనా మనం చూడగలిగేది త్రీ ఫేసెస్ మాత్రమే చూస్తాం సో ఒక డై నేను త్రో చేశానమ్మా దాన్ని టూ వేస్లో ఫొటోస్ తీయడం జరిగింది ఆ టూ వేస్ ఉన్న ఫొటోస్ నీకు నేను కొన్ని షేర్ చేస్తాను సో వాటిని యూజ్ చేసుకొని వాటికి ఆపోజిట్లో ఎవరు ఉంటారు అనేది నువ్వు నాకు చెప్పాల్సి ఉంటుందమ్మా సపోజ్ మనం క్యారం బోర్డ్ ఆడుతున్నాం అనుకో క్యారం బోర్డ్ ఆడేటప్పుడు నువ్వు నా పార్ట్నర్వి నువ్వు నా పార్ట్నర్ అయినప్పుడు నాకు ఎదురుగా కూర్చుంటావా నా పక్కన కూర్చుంటావా ఎదురుగానే కదా కూర్చుంటావు అంటే నాకు ఎదురుగా ఉండేవాడు ఎప్పటికీ నా పక్కకి రాలేడు అవునా సపోజ్ ఈ విధంగా కొన్ని డైస్ ఇస్తున్నాను నేను వాటిలో కొన్ని నెంబర్స్ లెటర్స్ సంబంధించినటువంటి ఇస్తున్నానమ్మా సింబల్స్ కూడా ఇచ్చాను లెటర్స్ తర్వాత సింబల్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఉన్నటువంటి క్యూబ్స్ ఇలాగ ఇచ్చాను వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఎవరికి ఆపోజిట్లో ఎవరు ఉంటారో చెప్పాలి అని చెప్తాను మా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం అడ్జసెంట్ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పటికీ ఆపోజిట్లో ఉండకూడదు ఆపోజిట్ ఉండేవాడు అడ్జసెంట్గా ఉండకూడదు సో ఇక్కడ డైస్లో ఈ రెండు డైస్ నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ రెండు డైస్లో మనకి కామన్గా కంటి కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఒకటి ఉంది ఏంది అది త్రీ కదా సో ఒక్క నెంబరే కాన్స్టెంట్గా కంటి కనిపిస్తూ ఉందమ్మా అది కామన్గా ఉంది మూడు త్రీ కింద త్రీ వై ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ త్రీ యూ విల్ గెట్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీకి ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో ఫోర్కి ఆపోజిట్ సిక్స్ ఉంటుంది వన్కి ఆపోజిట్ ఫైవ్ ఉంటుంది త్రీకి ఆపోజిట్ టూ ఉంటుంది అలా ఇందాక వన్కి ఆపోజిట్ సిక్స్ అన్నాం అది స్టాండర్డ్ టైస్ ప్రకారం ఇది స్టాండర్డ్ టైస్ నేను ఎక్కడ చెప్పలా ఇవి వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆపోజిట్ ఎవరో తెలియడానికి ఇవి కావాలి మనకి సో హూ ఈస్ ఆపోజిట్ టూ త్రీ ఫైవ్కి వన్ ఫోర్కి సిక్స్ అని ఈ రెండు టైస్ తీసుకో ఈ రెండింటిలో మనకి కామన్గా కంటి కనిపిస్తున్న లెటర్ బి బి కింద బి రైట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ బి సి అండ్ ఏ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ బి డి అండ్ ఈ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఏ ఈ సికి ఆపోజిట్ ఎవరు డి మిగిలిపోయిన ఎవరమ్మా ఎఫ్ అంటే హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ బి ఎఫ్ సో ఈ రెండు టైస్ తీసుకో ఈ రెండింటిలో మనకి కామన్గా కంటి కనిపిస్తుంది ఒక యారో ఉంది యారో ఉంది ఇప్పుడు యారోకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఎవరు వస్తారు ప్లస్ స్టార్ ఇక్కడ యారోకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎవరు వస్తారు కాపీ రైట్ డాలర్ సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ స్టార్ సింబల్ డాలర్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ప్లస్ సింబల్ కాపీ రైట్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ యారో సింబల్ వీ కాన్ సే చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆరో సింబల్ లేదు 
నాకు నెంబర్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేవి మొదటి సిక్స్ అంటే నాకు సంగతి నాకు తెలుసు లెటర్స్లో ఏబిసిడిఎఫ్ మొదట ఉండేవని నాకు తెలుసు కానీ సింబల్స్లో ఫస్ట్ ఇవి ఏమిటని మనకు తెలియదు సో దట్ ఇక్కడ ఎఫ్ అనే లెటర్ లేకపోయినా మనం తీసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సిక్స్ అవే ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టూ అనే నెంబర్ లేకపోయినా నేను తీసుకోగలిగాను కానీ ఇక్కడ సింబల్స్లో ఫస్ట్ సిక్స్ పలానా ఉంటాయని మనకి క్లారిటీ లేదు కదా సో చెప్పలేము మరి ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ని హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఎయిట్ త్రీ టెన్ అడిగానమ్మా అప్పుడు నేను నీ కోసం ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నా హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఎయిట్ త్రీ టెన్ అంటే ఇలాగా నేను కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తున్నానమ్మా ఇలా ఇచ్చా నా హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీట్ కాదు దీని పేరు ఏంటి యారో యారోకి ఎదురుగా ఎవరు ఉంటారని అడిగాను అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాను నువ్వు ఆప్షన్ డి చెప్పారు ఎందుకు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాపీ రైట్ అనేది ప్లస్ సింబల్కి ఆపోజిట్ అవుతుంది కానీ యారోకి ఆపోజిట్ ఎందుకు అవుతుంది ఇది ఎయిట్ త్రీట్ ఇవ్వలేదా సర్కా సేమ్ రిపీట్ ఇచ్చానా డాలర్ డాలర్ ఎందుకు కాదంటే డాలర్ ఆల్రెడీ స్టార్కి ఎదురుగా ఉంటుంది ఈడికి కాదు కదా కుదరదు ప్లస్ సింబల్ ఆల్రెడీ కాపీ రైట్కి ఎదురుగా ఉంటుంది యారో కాదు కదా సో మిగిలిపోయింది ఎవరు సాయి సింబల్ అండ్ అక్కడ కొత్తగా కనిపించేటువంటి సింబల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం దానికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నా హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ యారో మీన్స్ సాయి సింబల్ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఒకటే ఎలిమెంట్ కామన్ ఉంటే ఇది లెక్క ఏడో మనకి రెండు 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 ఎలిమెంట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లం చూడు దీంట్లో మనకి కేవలం వన్ ఎలిమెంటే కామన్గా ఉంది ఎవడరా అంటే వాడు వన్ వన్ కింద వన్ రాయి ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ వన్ సిక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ అండ్ త్రీ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ త్రీ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ సిక్స్ టూ అండ్ ద రెస్ట్ ఈస్ ఫోర్ వన్ కి ఆపోజిట్ ఎవడరా అంటే ఫోర్ అని అర్థం అవునా సో ఇక్కడ చూడమ్మా ఇక్కడ త్రీ అండ్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ టూ ఎలిమెంట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి టూ ఎలిమెంట్స్ నీకు కామన్గా ఉంటే ఎక్సెప్ట్ దోస్ టూ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్ అయిపోతాయి హూ ఈస్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ కాబట్టి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అది పోత ఆపోజిట్ నెంబర్స్ అని అర్థం నా హూ ఈస్ ఆపోజిట్ త్రీ వి క్యాన్ సైడ్ హూ ఈస్ ఆపోజిట్ ఫోర్ వి క్యాన్ సైడ్ చెప్పలేము ఎందుకు చెప్పలేము ఎందుకంటే అవి పక్కన ఎవరినైనా కలిగి ఉండొచ్చు మరి ఎవరో కూడా చెప్పు పర్లేదంటే త్రీకి ఆపోజిట్గా ఫోర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు బికాస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్ నైబర్స్ నైబర్స్ ఆపోజిట్గా ఉండరు కాబట్టి ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటిది వన్ అండ్ టూ ఉంటుంది సో నా హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ త్రీ ఐదర్ వన్ ఆర్ టూ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫోర్ ఐదర్ టూ ఆర్ వన్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఎలిమెంట్స్ కామన్గా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వాలి వన్ ఎలిమెంట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే కామన్గా ఇది ఫాలో అవ్వాలి ఈ రెండు తీసుకొచ్చుకోమ్మా బిఎఫ్ బిఎఫ్ అది కాకుండా మిగిలింది ఎవరు ఏఈ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఏ ఈ అని అర్థం బి ఆపోజిట్ వి క్యాన్ సే ఎఫ్ ఆపోజిట్ వి క్యాన్ సే అండ్ ద రెస్ట్ మిగిలిపోయింది ఎవరు అంటే డి అండ్ డి డి అండ్ సి ఇవి మాత్రమే మనకి ఆపోజిట్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు డెఫినెట్గా బీ కి ఆపోజిట్ సీనా వి క్యాన్ సే చెప్పలేము డీనా చెప్పలేము సో ఒకటి ఎలిమెంట్ కామన్ ఉంటే ఇది లెక్క టూ ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఉంటే అది లెక్క ఓకేనా తర్వాత మా అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందమ్మా అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ సపోజ్ ఈ విధంగా నేను ఒక అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ ఇస్తున్నాను అంటే విప్ప తీయబడినటువంటి పాచిక ఆ విప్ప తీయబడిన పాచిక నుండి మనం దాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏబిసిడిలో వైచ్ కెన్ బి ఫామ్ అని అడుగుతున్నానమ్మా సపోజ్ వాటిలో ఈ విధంగా కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చాను వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏది ఏర్పడుతుంది అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది విచ్ క్యాన్ బి ఫామ్ అడుగుతున్నాం ఇక్కడ విచ్ క్యాన్ బి అడుగుతున్నాను కదా 
which can be formed. <clears throat> Suppose I'm going to ask you two questions in the unfolded dice. Lo. And if you have a die, you can see the weapon. If you have a weapon, you can see the weapon. Now, let's do this. What do we do? Fold, we do this. 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 Unfolded dice. Lo, alternates are opposite. Alternates are opposite. And what do we do? ఒకదాన్ని విడిచి ఒకటి ఉండేది ఎప్పటికీ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి నా ఎఫ్కి ఆల్టర్నేటివ్ డి కదా ఎఫ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు డి బి ఆపోజిట్ టు సి బికాస్ బి ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు సి అండ్ ద రెస్ట్ ఏ అండ్ ఈ సో దట్ ఏ ఆపోజిట్ ఈస్ ఈ నీకు ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ అని చెప్పుకున్నాం Previous ga, opposite numbers can never be sit together or can never be adjacent and go to Japan. Opposite number is not going to be able to do it. If you have the opposite of D, if you have the 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 D, suppose here, F is the D, if you have the D, if you have the D, then F is the D. So, if you have the D, if you have the D, if you have the D, if you have the opposite of D, if you have the D, if you have the D. And F is opposite to D, but F can never be adjacent to D. But here in the option D, F is adjacent to D. That's why which cannot be formed. <coughs> that means form chelemu. So is F is opposite to D? No. B is opposite to C. B opposite to C one up to is B is adjacent to C? No. One of them. Is B is opposite to C? No. Ledu. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఈ ఏకి ఆపోజిట్ ఈ ఉండాలి మరి ఏకి నైబర్గా ఈ ఎలా వస్తుంది కాదు కదా సో విచ్ కెన్ నాట్ బి ఫామ్ ఇది చూడమ్మా టాప్లో డి ఉంది అండ్ డి ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఎఫ్ టాప్లో డి ఉంటే బాటంలో ఎఫ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ డి కనిపిస్తుంది ఎఫ్ కనపడదు ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది ఈకి ఆపోజిట్లో ఏ బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి మన కంటి కనపడట్లేదు సి మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి సీకి ఆపోజిట్లో బి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి మన కంటికి కనిపిస్తలేదు సో అపోజిట్ ఉండే లెటర్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ మనకి ఎప్పుడు కంటి కనపడవు సో దట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి చూడమ్మా అన్ఫోల్డెడ్ డైస్లో ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఫోర్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు టీ దట్స్ వై ఫోర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు అండ్ త్రీ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు సిక్స్ సో త్రీ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు సిక్స్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ వన్ అండ్ ఫైవ్ those two are opposite so one is opposite to 5 ka but 1 adjacent ka 5 kanti kanapakoddu but here in the second option one is adjacent to 5 that's why which is cannot be formed 3 is opposite to 6 so that c is 3 is can never adjacent to 6 but in the d option 3 is adjacent to 6 so which is not my option and 4 is opposite to 2 and 4 is can never sit adjacent to 2. So here 4 is adjacent to 2 in the first option. So which is also not my answer. And my answer is option C only is the right answer. Because 2 is, the, 2 is at the top position and 2 opposite 4 is bottom. That's why it cannot seen. And 5 is front view and the back is 1. Right hand side is 6 and left hand side is 3. So <coughs> in the... ఇందాక కెనాట్ బి కెన్ బి అడిగింది కదమ్మా ఇప్పుడు కెనాట్ బి చూద్దాం కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ అన్ఫోల్డెడ్ డైస్లో కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ చూద్దాం విచ్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ నుంచి ఆప్షన్స్ ఏబిసిడిలలో దేన్ని మనం ఫామ్ చేయలేమో చెప్పాలి అంటే ఒక్క ఆప్షన్లోనే ఫామ్ చేయ లేనిది ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్నిట్లో మనకి ఫామ్ చేయగలిగేవి ఉంటాయమ్మా అవేంటో చూసి చెప్పాలి
వాటిలో లెటర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు కెన్ నాట్ బి ఫౌండ్ cannot be found <coughs> okay which cannot be formed man laka cheptunnamma alternates are opposite ani dollar alternative ga plus symbol ni kaligi undi so dollar is opposite to plus symbol arrow alternative ga copyright symbol ni kaligi undi ante arrow ki eduruga copyright undali and the rest star symbol star symbol is opposite to eduruga symbol so ikkada <coughs> can be form or cannot be form ante cannot be form gurinchi adugutunnadu kabatti dollar ki opposite lo star symbol చూడుమా డాలర్ కానీ ప్లస్ కానీ రెండింటిలో ఒకటి మన కంటి కనిపించాల్సిందే రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి కనపడకపోయినా వేరొక నెంబర్ ఏదో ఆపోజిట్గా ఉండడం వల్ల ఇవి రెండు మనకు కనిపిస్తా లేదు అని అర్థం అంటే విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్ అని ఫిక్స్ అయిపోవు డాలర్కి ఎదురుగా ప్లస్ కాబట్టి డాలర్ కానీ ప్లస్ కానీ ఇద్దరిలో ఒకరి కంటి కనిపించాలి వాళ్ళిద్దరూ కనపడకూడదు ఏదో ఒక్కరే కనిపించాలి డాలర్కి ప్లస్ డాలర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఉంది డాలర్ డాలరు ప్లస్ రెండు ఉన్నాయి కదా సో ఇదే కెనాట్ బి ఫౌండ్ దాన్ని ఏర్పరచలేము మనం మీ దాన్ని ఏర్పరచచ్చు యారో కాపీరైట్ సింబల్ చూడు కాపీరైట్ ఉంది యారో కంటి కనపడదు యారో ఉంది కాపీరైట్ లేదు యారో ఉంది కాపీరైట్ ఉండదు సో ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే పక్క కంటి కనపడాల్సిందే కనపడకపోతే విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్ రెండు కనిపించినా విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్ స్టార్ సింబల్ ఎడ్ రేట్ ఎడ్ రేట్ కంటి కనిపిస్తుంది స్టార్ కనపడదు స్టార్ కనిపిస్తుంది ఎడ్ రేట్ కనపడదు ఎడ్ రేట్ కనిపిస్తుంది స్టార్ కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్సెప్ట్ డి ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ సో నా అడిగిన క్వశ్చన్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ చూడు ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ సి ఆల్టర్నేటివ్గా కలిగి ఉన్నది ఈని ఎఫ్ ఆల్టర్నేటివ్గా కలిగి ఉంది బీని అండ్ మిగిలిపోయింది ఎవరు అంటే మనకి ఏ ఏ ఈజ్ అపోజిట్ టు డి ఆపోజిట్ లెటర్స్ కెన్ నెవర్ బి ఐటి సెంటర్ నీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి కెన్ బి ఫార్మా కెనాట్ బి ఫార్మా అంటే కెనాట్ బి ఫార్మ్ అడిగాడు అవునా మా సికే ఆపోజిట్ ఈ కాబట్టి సిఈ రెండు ఒక చోట కనపడకూడదు రెండింటిలో ఒకటి మాత్రం పక్కా కనపడాలి రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి కనపడకపోయినా సరే అది మనకి కెనాట్ బి ఫార్మే లెక్క ఇదే కాదు ఏదైనా సరే సి ఆర్ ఈలో సి ఉంది ఈ ఉంది ఈ ఉంది ఈ ఉంది ఎఫ్ కా ఆపోజిట్ బి ఎఫ్ కానీ బి కానీ రెండింటిలో ఒకటి కంటి కనిపించాలి రెండు మళ్ళీ కంటి కనపడకూడదు ఎఫ్ బి ఎఫ్ ఉంది బి లేదు ఎఫ్ ఉంది బి ఉంది విచ్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ అది మనం ఏర్పరచలేము మీ తను ఏర్పరచచ్చు ఎఫ్ కానీ బి కానీలో బి ఉంది బి ఉంది ఏ అండ్ డిలో చూడమా ఏ ఉంది డి లేదు రెండింటిలో ఒకటైతే ఉండాల్సిందే పక్క ఇక్కడ చూడు ఏ లేదు డి లేదు అందుకే ఎందుకు ఇక్కడ బిఎఫ్ ఇద్దరు ఎదురెదురుగా వచ్చేసారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏకి డికి స్థానం లేకుండా పోయింది ఏ ఆర్ డిలో ఎవరో ఒకరు కంటి కనిపించాలి పక్కాగా ఇక్కడ ఏ లేదు డి లేదు అంటే విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్ అని అర్థం డి ఉంది ఏ ఉంది ఓకేనా సో అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ని ఫోల్డ్ చేస్తే విచ్ కెన్ బి ఫామ్ ఏవి ఏర్పడతాయి విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్ ఏవి ఏర్పడవు ఓకేనా రైట్ ఇది మనకి డైస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అమ్మా ఇప్పుడు మనం క్యూబ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్కి వెళ్తే మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం ఏ క్యూబ్ హ్యాజ్ సిక్స్ ఫేజెస్ ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ అండ్ ఎయిట్ కార్డినర్స్ అని అవునా సో వీటి నుంచి కంటిన్యూషన్లో మనం క్యూబ్స్ తీసుకుందామా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి క్యూబ్స్ త్రీ డైమెన్షన్లో ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం అలాగే వాటికి ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి అలాగే ఫేసెస్ వచ్చేసరికి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి అమ్మ వీటి ఏ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఒక పెద్ద క్యూబ్ ఉంది దాన్ని స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసాము ఈక్వల్ సైజ్ వచ్చే విధంగా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసాము అలాగే కట్ చేయక ముందు వాటికి చుట్టూ పెయింట్ వేసాము ఆ పెయింట్ వేసిన తర్వాత వాటిని కట్ చేస్తే సింగిల్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి డబల్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 
ట్రిపుల్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ అని ఉంటాయి అసలు నో కలర్డ్ క్యూబ్స్ అని ఉంటాయి అనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అమ్మా సో దట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ క్యూబ్ మొత్తానికి కూడా రెడ్ కలర్తో టాప్ బాటము రైట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ మొత్తం కూడా రెడ్ కలర్తో పెయింట్ వేసేస్తాను ఓవరాల్గా టోటల్ క్యూబ్కి బయట అంతా కూడా రెడ్ కలర్తో పెయింట్ వేశాను అమ్మా ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీరో కలర్డ్ ఫేస్ ఉన్నటువంటి క్యూబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వన్ కలర్డ్ ఫేస్డ్ క్యూబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి స్మాల్ క్యూబ్స్ టూ కలర్డ్ ఫేస్డ్ క్యూబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి త్రీ కలర్డ్ ఫేస్డ్ క్యూబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అని అడుగుతాడమ్మా సో దీనికోసం ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ చెప్తాను జాగ్రత్త విను మా మనకి గుర్తుపెట్టుకో సపోజ్ ఒక క్యూబ్ ఉంది దాని లెంత్ వచ్చేసరికి ఒక త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పొడపు వెడల్పు ఎత్తు లెంత్ బ్రెత్ అండ్ హైట్ అనేవి త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ స్మాల్ క్యూబ్స్ అంటాడు అంటే వాటిని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ చిన్న చిన్న భాగాలుగా కత్తిరిస్తున్నాను అంటే అవి ఎలా ఉంటాయంటమ్మా ఇది టూ డైమెన్స్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలా త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీని వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్గా కట్ చేశాను అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్సెస్ తయారు చేశాడు అని అర్థం ఇదిగో ఇలా ఇదిగో ఇలా అంటే ఏంటి ఉందాకైతే ఇది త్రీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఇది హైట్ ఇది బ్రెత్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ దాన్ని ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు స్మాల్ స్మాల్గా సో హైట్ లెంత్ బ్రెత్ సో మొత్తం వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్గా కట్ చేశాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే టోటల్ తో ట్వంటీ సెవెన్ కదా సో ట్వంటీ సెవెన్ స్మాల్ క్యూబ్స్ వచ్చాయంట అర్థం అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అంటే దాన్ని త్రీ క్యూబ్గా రాసేసేచ్చా అంటే ఎన్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ దెన్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ని మనం వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్గా చేసాము అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అర్థం సో ఇక్కడ జీరో కలర్డ్ ఫేస్డ్ క్యూబ్స్ కావాలి అంటే ఫార్ములా మా జీరో కలర్డ్ క్యూబ్స్ అనేవి ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అనేది ఫార్ములా వాడుకుంటాం వన్ కలర్డ్ క్యూబ్ కావాలి అంటే వన్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఆర్ అకర్డ్స్ అట్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ ఫేస్ వాటి ముఖాలపై ఉంటాయి టోటల్ ఫేసెస్ వీ హ్యావ్ సిక్స్ ఫేసెస్ దట్స్ వై సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం చెప్తే సరిగ్గా వినండి ఆ తర్వాత టూ ఫేస్డ్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ కావాలంటే టూ ఫేస్డ్ కలర్స్ అనేవి మనకి ఎడ్జెస్ మీద ఉంటాయి ఎడ్జెస్ ఆర్ టోటలీ వీ హ్యావ్ ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ సో దట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ అండ్ త్రీ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఆర్ అకర్స్ అట్ ద కార్నర్స్ టోటల్ వీ హ్యావ్ ఎయిట్ కార్నర్స్ సో దట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇది నాకు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం అమ్మా ఇక్కడ సపోజ్ ఒక త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఉన్న మెజర్మెంట్స్ ఉన్నటువంటి ఒక క్యూబ్ని నేను వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్గా కట్ చేశానని చెప్పాను అంటే హియర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని సో వన్ టూ త్రీ త్రీ బై త్రీ మైనస్ కదా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సపోజ్ వీటిలోనే మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ క్యూబ్స్ వస్తాయి కదా వీటిలో జీరో కలర్డ్ క్యూబ్స్ కావాలి అని అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫార్ములాను సబ్జెక్ట్ చేసుకోవడమే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ అంటే నో కలర్డ్ క్యూబ్ అంటే అసలు ఆ క్యూబ్కి కలరే లేకుండా ఉన్నవి ఒకటి తర్వాత వన్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఆర్ అకర్స్ యాట్ ద ఫేసెస్ సైడ్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ నాకేమో వన్ ఇంటూ సో త్రీ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ మా త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ సిక్స్ వన్ ఎంత అమ్మా సిక్స్ తర్వాత టూ ఫేసుడ్ కావాలంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ సో కార్నర్స్ మా త్రీ ఫేస్డ్ ఎప్పుడు కార్నర్స్లోనే ఉంటాయమ్మా కార్నర్స్ అనేవి ఎనిమిదే ఉంటాయి నువ్వు ఫామ్లో వాడినా వాడకపోయినా గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా సో ఈ పవర్ జీరో ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో ఈజ్ వన్ అమ్మా సో ఎయిట్ సో టోటల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సెట్ అయిప
సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో మనకి వాడు ఏమంటారంటే హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ ఆర్ దే అట్లీస్ట్ వన్ కలర్ మనం వెన్ డయాగ్రామ్స్లో వాడుకుంటాం కదా అవి ఇక్కడ వాడతాడు అట్లీస్ట్ వన్ కలర్ వన్ కలర్ అన్నా కనీసం ఉండాలి అంటాడు అమ్మా సో అట్లీస్ట్ వన్ కలర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం టు మ్యాక్సిమం కలుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ టూ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ లేదా షార్ట్ కట్ ఏం చెప్తాం మ్యూ మైనస్ ఎన్ ఇవన్నీ ఇంకా క్లాస్లో చెప్పుకుని ఇక్కడ అంతా చెప్పలేము మనం సో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అంటే ఓన్లీ వన్ అంటే ఒకటి ఉంది సో ఇది జీరో కదా ఓన్లీ వన్ అంటే సిక్స్ ఉంది ఓన్లీ టూ అంటే ట్వెల్వ్ ఓన్లీ త్రీ అంటే ఎయిట్ షార్ట్ కట్ అయితే డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి కదా మనకి సో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే అసలు ఏ కలర్ లేనిది ఎన్ ఉన్నాయి జీరో కలర్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యమ్మా ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెట్ అయిపోతాయి సో అట్లీస్ట్ అట్మోస్ట్లో అవన్నీ వెన్ డయాగ్రామ్స్లో చెప్పుకుంటాము దాన్ని ఆ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా అడుగుతాడు మనల్ని సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ని మనకి ఒక ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఉన్నటువంటి ఒక క్యూబ్ ఇచ్చాడమ్మా దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అని అనుకుంటే సపోజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే పొడవు వెడపు ఎత్తులు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇలా ఉంటాయని అర్థం ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్గా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మొత్తం ఫైవ్ ఎప్పుడు నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కొంచెం అడ్జస్ట్ అయిపోమ్మా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇలాగ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అడిగాను అనుకో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే పొడవు వెడపు ఎత్తులు అన్నీ కూడా ఐదు 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 అలా ఉంటాయి వాటిని నేను చిన్న స్మాల్ క్యూబ్స్గా వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్గా కట్ చేశానమ్మా సో గుర్తుపెట్టుకో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్ స్మాల్ క్యూబ్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ క్యూబ్ 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 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ని మనం వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ స్మాల్ క్యూబ్గా కట్ చేసాం కదా సో దీన్ని మొత్తం నేను గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేసానమ్మా మొత్తం కూడా గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేశాను సో టోటల్గా ఫ్రంట్ బ్యాక్ టాప్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అన్నిటికీ గ్రీన్ కలర్ వేశాను అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీరో కలర్డ్ జీరో కలర్డ్ పెయింటెడ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని అని అడిగాను సింప్లీ మన ఫామ్లో ఉంది కదా మన దగ్గర లెక్కేసుకుంటే కూర్చుంటే సాయంత్రం దాకా సో జీరో కలర్ అనే ఇన్సైడ్ తో బాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వన్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఏంటంటే కదా ఫైవ్ మైనస్ టూ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ మా గుర్తుపెట్టుకో జీరో కావాలి అంటే పవర్లో త్రీ ఉండాలి త్రీ ప్లస్ జీరో త్రీ షార్ట్ కట్లో గుర్తుపెట్టుకో వన్ కలర్ రావాలంటే పవర్లో టూ ఉండాలి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ టూ కలర్ కావాలంటే పవర్లో వన్ ఉండాలి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ నాకు త్రీ కలర్స్ కావాలంటే త్రీ ప్లస్ జీరో పవర్లో జీరో ఉండాలి త్రీ ప్లస్ జీరో ఎంత త్రీ ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకో సో ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అంటే జీరో కలర్డ్ క్యూబ్స్ మన దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి అని అర్థం సపోజ్ నాకు వన్ కలర్డ్ కావాలి వన్ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఆర్ అకర్స్ ఎట్ ద ఫేసెస్ సైడ్ సో టోటల్ వీ హ్యావ్ సిక్స్ ఫేసెస్ దట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఈజ్ త్రీ త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కదమ్మా సో సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ కలర్డ్ సిక్స్ కదా క్షమించాలి పవర్ టూ కదా పవర్ టూ కదా పొరపాటున త్రీ వేసానమ్మా సారీ సో వన్ కలర్ కావాలంటే పవర్లో టూ వేయాలి సో దట్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంతమ్మా నైన్ కదా నైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ మనకి టూ కలర్స్ ఉన్నటువంటి పెయింటెడ్ క్యూబ్స్ కావాలంటే టూ కలర్స్ ఆర్ అకర్స్ అట్ ద ఎడ్జెస్ సో టోటల్ బీ హ్యాడ్ ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ దట్స్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టూ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ వన్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ త్రీ పవర్ వన్ అంటే త్రీ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ మా త్రీ కలర్డ్ క్యూబ్స్ త్రీ కలర్డ్ క్యూబ్స్ ఆర్ అక్కడ సెట్ ద కార్నర్స్ ఉంది సింప్లీ డైర
सो पदी वन नयटी वस्त नयटी नयटी एट नयटी एट प्लस ट्वेंटी सैचे वन ट्वेंटी फाइव सैटे मत ऐसे वन ट्वेंटी फाइव रावाली ओके ना रईट इधे इध मन की क्यूब संबंधी इक रिमैनिंग चाल उवी मैं क्लास रूम से चुप्क सो इक इंतवर की चाल सर अमा सपोज इप्ड गुर्तपेको क्यूबी क्यूब की टाप्ल ब्ला कलर वैसा ब्लाज नाट अडजू रेड अना अ्ला रेड पक्कर उड़कूदना नी टापड नीत रूफ उदा पैना नीत पैना अभी रे ब्लाक दाखे अडजस्ट फोर वाल फ्रंट बैक रईट लैफ्ट इवन फोर वाल अडजस्ट सो ब्लाक नाट अडजस्ट रेड अंटे रेड ईज बॉटम सैड ओके सो रेड ब्लाक अडजस्ट रेड अड़को सो रेड के बॉटम तप इंकड़ा उड़ी सो इधर गुर्त सो ब्लाक नाट अडजस्ट रेड अंटे ब्लाक आजिट रेड अर्थ सो सपोज इन अलाक ब्लाक अडजस्ट रेड अड़को अब ब्लाक नाट आजिट रेड अंत इक बॉटम रेड उड़कूद रिमैनिंग रईट लैफ्ट फ्रंट बैक एक्ना सर रेड उड़ी अभी ओके अडजस्ट पीपल आर् कैन नवर सिट आजिट सैड अं आजिट पीपल आर् कैन नवर अडजस्ट सैड सो मन एक्सइज क्वेश्चन पदम प्रॉब्लम नंबर वन इप्ड वरकू न्लास नचते कई कटो मच्छू अलग फ्रेंड्स स्टूडेंट वेच नंबर ईज इन अजिट आफ थ्री इन स्टाडर्ड डाइस मैं चुप्कना क्या आलरे स्टाडर्ड डाइस अकॉर्ंग टू द स्टाडर्ड डाइस अपोजिट नंबर आर् आलवेज ईक्वल टू सैवन हिया थ्री ईज अजिट टू फोर अंत एन क्या थ्री फोर कल सैवन वस्तु सो दट अवर आंसर इज बी सैकड़ आपशन फर् द प्रॉब्लम नंबर वन अस चूड़ा अवसर को लेकिन स्टाडर्ड डईस अंटे अजिट उ ऐडेंटे नंबर तरह टू डिफरेंट पोजिशन आफ् द सेम डाइस आर् शोन इफ टू ईज द बॉटम वैच नंबर एट द टाप क्वेश्चन एटे रे फेस नी कई रे फेस टू अने बॉटम लाइते दाखिल आपोजि टापर उसे आपोजिटर अड़ता रे टाइस मन अबर्व चुस्के सिज द नंबर काम इन दू टाइस सो सिक्स किक्स इन क्लाक वैज डर आफ्टर सिक्स वि हाव थ्री अं टू वि हाव वन अं फाइव सो पक् पक् Here, two is opposite to five, three is opposite to one, and the rest is four opposite to six. Okay, na? So that why again question it means two is the at the bottom one. And at bottom lo kana kya man ki two unte top lo yeh unte the. Ma bottom lo two unte dan ka opposite one na five one the top lo unte the. And the answer is option two, second option for the problem number two. Next one. Shown below are two different positions of the same dice, which have six faces one to six. Find the number opposite the face with three. Or another thing, ma, three ki opposite to yaparu untaaru another thing. So man kichina two dice lo common number only one. Okay, take a thought only one ki na one right. In clockwise direction after one it is four and six. After one it is three and two. So who is opposite to six? Two. Who is opposite to four? Three. Who is opposite to one? Five. And then, so now we are going to three opposite over. Three opposite over ma four. And my answer is again second option for the problem number three. Next, the positions of the dice are shown below. What come opposite the face with the percentage? Ma percentage co opposite to ya over another another. इच्छा टू डाइसो काम कंटे कंबल एवर रहा डालर् डालर् सिंबल कॉलर सिंबल रहा इन क्लाक वैज डन आफ्टर डालर मन के 
పర్సంటేజ్ అండ్ హ్యాష్ ఇక్కడ ఎవరు వస్తారంటే ఎట్ ద రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హు ఈజ్ ఆపోజిట్ హ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ హు ఈజ్ ఆపోజిట్ పర్సంటేజ్ ఎట్ ద రేట్ హు ఈజ్ ఆపోజిట్ డాలర్ వి క్యాన్ సే చెప్పలేం ఎందుకంటే సిమ్మస్ట ఫస్ట్ సిక్స్ ఇవే ఉంటాయని రూల్ ఇలా సో మనకి అడిగిన క్వశ్చన్ పర్సంటేజ్ కదా పర్సంటేజ్కి ఆపోజిట్ ఎవరమ్మా ఎట్ ద రేట్ దట్స్ వై అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ సపోజ్ ఇప్పుడు హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ డాలర్ అంటే వి క్యాన్ సే ఇక్కడ అన్నీ సేమ్ సింబల్సే ఉన్నాయి కొత్త సింబల్స్ లేవు సో డాలర్కి ఆపోజిట్ ఎవరో చెప్పాలంటే న్యూ సింబల్ అనేది మనకు ఆప్షన్స్లో కంటి కనపడాలి ఆ న్యూ సింబలే మనకి డాలర్కి ఆపోజిట్ అయిపోతుంది తర్వాత మా సో వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డైస్ ఆర్ షోన్ అమ్మ ఈసారి త్రీ డైస్ ఇచ్చారు సో సేమ్ కాన్సెప్టే వాళ్ళ డైస్ పెరిగితే భయపడద్దు సేమ్ కాన్సెప్టే ఉంటుంది ఆర్ షోన్ సెలెక్ట్ ద నెంబర్ అపోజిట్ ద ఫేస్ షోయింగ్ ద నెంబర్ వన్ వన్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు ఉంటారు అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ బై అబ్జర్వింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డైస్ వీ హ్యావ్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ద అపోజిట్స్ కామన్ నెంబర్స్ so and the rest of the numbers are 3 and 5 are the opposites modati rendu dice lo okati mariyu rendu common ga unnai kabatti migilipoyina 3 and 5 e manaku opposite avutai 2 and 3 observe cheskunte ee rendittu naku only 5 undi 2 kuda undi 5 and 2 are the common numbers and the rest are 1 and 6 are opposites ikka naku migilipoyindi evaruma 2 and 3 are the opposites సో వన్ టూ చూస్తేనేమో నీకు త్రీకి ఆపోజిట్ ఫైవ్ వచ్చింది టూ త్రీ చూస్తేనేమో నీకు వన్ ఆపోజిట్ సిక్స్ ఉంది ఇవి కాకుండా మిగిలిపోయినవి టూ అండ్ త్రీ ఆపోజిట్ అయిపోతాయి మా అలా కాకుండా ఈ వన్ అండ్ త్రీ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయి ఈ వన్ అండ్ త్రీలో వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ టూలో టూ అనేది కామన్గా ఉంది ఎస్ సార్ నా దాని నుంచి అన్నీ వచ్చేస్తాయి చూడమ్మా సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ డైస్లో అండ్ టూ అండ్ త్రీ డైస్లో నాకు టూ టూ ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఉన్నాయి కానీ వన్ అండ్ త్రీ ఉన్నటువంటి డైస్ అబ్జర్వ్ చేయి ఈ రెండు నాకు టూ అనే నెంబర్ ఒక్కటే కామన్గా కంటి కనిపిస్తుంది టూ కింద టూ రాయి ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ టూ ఎట్ త్రీ అండ్ వన్ ఆఫ్టర్ టూ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ వన్ సిక్స్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ త్రీ ఫైవ్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టూ ఇక నాకు మిగిలిపోయింది ఎవరమ్మా మనకి టూకి అమ్మా ఇందాక టూకి ఆపోజిట్ త్రీ అయిపోయినా సారీ క్షమించాలి ఫోర్ కదా మిగిలిపోయింది ఫోర్ ఫోర్ కాంపోజిట్ అవడం అంటే టూ నాకు ఎందుకో మరి త్రీ రాసినట్టున్నాను సారీ సో దట్ అది ఓకేనా దీని నుంచి అన్నీ వచ్చే సెన్సిట్యూడ్ సేమ్ వచ్చే ఏమైనా మార్పు చేర్పు జరిగినాయా ఏమి ఉండవు సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ వన్ వన్ కాంపోజిట్ అవడం అంటే సిక్స్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎ డైస్ ఆర్ షోన్ బిలో మా మూడు బొమ్మలు ఇస్తే భయపడదు సేమ్ కాన్సెప్టే ఏ ప్రాబ్లం లే వైచ్ నెంబర్ అపియర్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆపోజిట్ టు ద నెంబర్ సిక్స్ సిక్స్కి ఆపోజిట్ ఎవరు అమ్మా చేసి కామెంట్స్ రూపంలో ఆన్సర్స్ పెట్టండి మీరు టకాటకా సో ఇన్ని చేసాం కదా మీరే చేయాలి కదా సో నాకు కామన్గా కంటి కనిపిస్తుంది సిక్స్ మా సిక్స్ సిక్స్ యాడ్ ఉంది త్రీ ఒకటే ఉంది సో దాంతో అన్నీ వచ్చేస్తాయి త్రీ కింద త్రీ రాయి ఇంక క్లాక్ ఫైవ్ డైరెక్షన్ త్రీ తర్వాత ఫోర్ అండ్ సిక్స్ రావాలి ఇక్కడ త్రీ తర్వాత టూ అండ్ ఫైవ్ ఉండాలమ్మా హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫోర్ అంటే టూ అండ్ ద రెస్ట్ మిగిలిపోయింది ఎవరు అంటే వన్ ఓకేనా నువ్వు ఈ రెండు అసలు ఆన్సర్ వచ్చేసింది మిగతా ఇది అన్నెస్సరీ అన్వాంటెడ్ నువ్వు ఈ రెండు చూసుకుంటే రెండిట్లో కామన్గా ఫైవ్ ఉందమ్మా ఫైవ్ కింద ఫైవ్ రాయి ఇన్ క్లాక్ ఫైవ్ డైరెక్షన్ ఫైవ్ తర్వాత త్రీ టూ ఇన్ క్లాక్ ఫైవ్ డైరెక్షన్ ఫైవ్ తర్వాత వన్ అండ్ ఫోర్ సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టూ ఫోర్ హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ వన్ త్రీ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరమ్మా సిక్స్ చూడు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం మారింది ఏం మార్పు సో అసలు వన్ టూ ద్వారా ఇండిపెండెంట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది టూ త్రీ ద్వారా కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అసలు నేను చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకరు చేస్తే అయిపోయింది క్వశ్చన్ సో నాకు అడిగిన క్వశ్చన్ సిక్స్ కదమ్మా సిక్స్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ నువ్వు ఈ రెండు తీసుకున్నావు అనుకో ఈ రెండులో కామన్గా ఉంది ఫోర్ ఒకటే ఉందా సో దాని నుంచి కూడా అదే వస్తుంది ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ ఓకే ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ డిఫరెంట్ పొజిషన్ సార్ ఫోర్ ఇచ్చాడు భయపడద్దు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏం మారదు ఇందాక ముందు మూడు ఇచ్చాడు మొదటి రెండుతోనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది మూ
రెండైస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది కాకుండా మిగిలిపోయింది ఎవరు త్రీ కమ్మా టూ నాకు అడిగింది త్రీకి ఎదురుగా ఎవడు అయిపోయింది ఆన్సర్ మీద చేయడం కూడా అనిస్తే అనమాట నాకు అన్నవసరం నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తే అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మా ద లొకేషన్ ఆఫ్ బోత్ రూట్స్ ఈజ్ షోన్ బిలో అమ్మ అడిగేది కొన్ని సింబల్స్ ఇచ్చాడు కదా ఆ సింబల్స్ని నేను వాడకుండా నేను సింబల్స్ని నెంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అడ్వైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది త్రీ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి ట్రయాంగిల్ త్రీ అని రాస్తా ఇది ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి పెంటోగానల్ ఫైవ్ రాసుకుంటా ఇది ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి రెక్టాంగిల్ ఫోర్ రాస్తా టూ సైడ్స్ ఉన్నటువంటిది ఇది టూ రాసుకుంటా ఇది హెగ్జాగనల్ సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఇది త్రీ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి ట్రయాంగిల్ నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు సింపుల్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు చూడు ఈ రెండిట్లో నాకు కంటి కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ ఏముందరా అంటే త్రీ త్రీ కింద త్రీ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ అండ్ టూ హూ ఈస్ ఆపోజిట్ ఫైవ్ అవు టూ హూ ఈస్ ఆపోజిట్ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ ద రెస్ట్ మిగిలిపోయింది ఎవడరా అంటే వన్ ఓకేనా సో దట్ మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అడిగింది ఏంటి ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద రూట్స్ ఇస్ షోన్ బిలో ఏఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఆన్ ద లోయర్ ఫేస్ వేచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ అమ్మ రెక్టాంగిల్ లోయర్ ఫేస్ అంట అమ్మ రెక్టాంగిల్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటుంది కదా దానికి ఆపోజిట్లో ఎవరు అంటున్నాడు ఫోర్ సైడ్స్ కాబట్టి ఫోర్కి ఎదురుగా ఎవరు ఉన్నారు చెప్పి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది అంటే ఫోర్కి ఎదురుగా సిక్స్ అంటే హెగ్జాగనల్ సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి హెగ్జాగనల్ సో దట్ ఆన్సర్ ఏంటి మా బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిట్ తర్వాత మా టూ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద డాయస్ ఆర్ షోన్ బిలో ద వాట్ వేచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఎన్ ఎన్కి ఎదురుగా ఎవరు అని అడిగాడమ్మా ఈ రెండింటిలో మనకి కామన్గా ఉన్న లెటర్ ఎస్ ఒకటే ఎస్ కింద ఎస్ రాయి ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎస్ తర్వాత పి అండ్ క్యూ తర్వాత ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎస్ తర్వాత ఎన్ అండ్ ఎమ్ సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ క్యూ ఎమ్ పీకి ఆపోజిట్ ఎన్ ఎస్కి ఆపోజిట్ పీక్ ఆన్సర్ చెప్పలే ఎవడైనా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ సిక్స్ లెటర్స్ అయితేనే ఏ టు ఎఫ్ ఫస్ట్ సిక్స్ నెంబర్స్ అయితేనే వన్ టు సిక్స్ ఇక మధ్యలో లెటర్స్ మధ్యలో నెంబర్స్ మనం కా మనం చెప్పలేము అనమాట సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఎన్ ఎన్ అనే లెటర్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు అంటే ఇక్కడ కంటి కనిపిస్తున్నటువంటి పి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి మా ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ నైన్ నెక్స్ట్ త్రీ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎ డాయస్ ఆర్ షోన్ బిలో వైజ్ కలర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు వైట్ మా వైట్కి ఎదురుగా ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు మా సేమ్ అమ్మా ఏం భయపడుతు వైట్కి ఆపోజిట్ ఎవరు అని అడిగాడు ఇట్ బై అబ్జర్వింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్యూబ్స్ వి హ్యావ్ కామన్ వైట్ వైట్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కాకుండా మిగిలింది ఎవరు రెడ్ అండ్ ఎల్లో సో హూ ఈజ్ ఆపోజిట్ రెడ్ ఎల్లో తర్వాత టూ అండ్ త్రీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు వైట్ వైట్ తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నా గ్రీన్ ఎల్లో ఎల్లో కూడా ఉంది ఎల్లో ఎల్లో వైట్ ఎల్లో వైట్ ఎల్లో కాకుండా ఆరెంజ్ గ్రీన్ ఉంది కదా సో ఆరెంజ్కి ఆపోజిట్లో ఎవర్రా అంటే గ్రీన్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయి ఫస్ట్ అండ్ త్రీలో నాకు కామన్గా కంటి కనిపిస్తుంది ఎవరమ్మా రెడ్ ఆరెంజ్ వైట్ సో వైట్ ఒక్కటే ఉంది కదా సో దీంతో అన్నీ వస్తాయేమో చూద్దాం వైట్ కింద వైట్ రాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు రెడ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ వైట్ అసలు వైట్కి ఆపోజిట్లో ఎవడో తెలియాలి కదా మనకి కలర్ ఎక్స్ట్రాగా మిగిలిపోయిన కలర్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర ఏం లేవుట సరి చూద్దుందా ఈ రెండు నాకు వైట్ ఉందా వైట్ ఒక్కటే ఇంక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వైట్ తర్వాత ఆరెంజ్ రెడ్ ఇక్కడ గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో నువ్వు కష్టపడి విడిగా కనుక్కున్నావు అదే ఇక్కడ చెప్పేశాడు చూడు ఆరెంజ్కి గ్రీన్ రెడ్కి ఎల్లో ఇప్పటికీ వైట్కి ఎవడు మనం తెలియల ఎందుకంటే అక్కడ ఆ సిక్స్త్ కలర్ ఇవ్వలేదు ఎవడు సిక్స్త్ కలర్ ఇవ్వకపోతే ఆప్షన్స్లో కొత్తగా ఉన్నది తీసుకోవాలి ఆరెంజ్ ఆల్రెడీ గ్రీన్కి ఆపోజిట్ కాబట్టి వైట్కి ఆరెంజ్ కాదు బ్లూ ఇప్పటిదాకా అసలు మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ రెడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ టు ఎల్లో కలర్ కాబట్టి అది మనం పనికిరాదు ఎల్లో ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ టు రెడ్ సో దాన్ని వైట్కి వేయలేము సో ఆప్షన
11th question. Three positions of a dice are shown below. Amma, man ki B, C, D, A, K. If you have two dice, you can use the D. D is the D. D is the D. In clockwise direction, D is the D. In clockwise direction, D is the E, C. Who is opposite to C and A? B is the D. In the middle point, you can use F. So, this is the new question. If you have a question, which alphabet comes opposite to E? E is the D. E is the second option for the problem number 11. Three different positions of a same dice are shown. Select the symbol opposite face to less than symbol. Less than opposite to the symbol. So, this is hash symbol. This is the rate. This is dollar. Dollar. At the rate. Percentage symbol. Percentage and symbol. And it is less than I think so. Now, by observing the 1 and 2. Dollar at the rate, dollar at the rate common and the rest is hash and percentages are opposite to each other. By observing the 2 and 3, we have percentages at the common. Percentages in the percentage rasa comma in clockwise direction after percentage at the rate dollar. So after percentage less than an and symbol. Dollar is opposite to and symbol, at the rate is opposite to less than symbol. So less than symbol composite layer on arama at the rate symbol. That's why our answer is C for the problem number 12. Next positions of a single dice are shown below. How many dots can be found opposite face with the five dots? five opposite yavaru anadutranante. So what do you know dots la kakunda numbers la convert yes kunta? Dots are confused as chances on time. And the kind of numbers convert yes kunta on to a simple way put it. 4, 1, 2, 3 dots, 5 dots, 4, 6 dots, 1 dot. By observing the 1 and 2, here the common digit is 3, take in the 3, right? In clockwise direction, after 3 it is 4, 1, after 3 it is 5 and 2. So, 1 is opposite to 2 and 5 is opposite to 3, or 4 and 6 is opposite to 3. And again, question it, 5 dots opposite over 4 dots. So, 4 dots answer is option A for the problem number 13. Next one. From the given options, which answer number is formed by fold given in the question? Amma, unfolded dice each other. Then fold chase the each and options A, B, C, D, L, O, A, the air part of the and other than So, by the options, sorry, first of all, alternates are opposites. Kapati, 6 is opposite over and 4. 3 is opposite to 5, 3 is opposite to 5 and the rest is 1 and 2, 1 is opposite to 2, Ma, fold given which can be formed together, so chudu, 1 ka opposite 2 ka abatti, 1 ki neighbor ka 2 undu kodudu and 1 can be stay, 2 can be kodudu, 1 can be stay, 2 kodu can be stay, which cannot be formed. Inge, akada, 1, 2, 2 can be stay, 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 3 and 5. Who is opposite to 3 and 5? But 3 is adjacent to 5 in the second option. That way which is also not my option. 3, 5. Play it. 6 and 4. 6 is opposite to 4. 6 is can be a 4. Can't be a 4. So, that's wrong. Middle pain never ma C. That's my answer. So, 1 opposite 2. 1 is at the top position. 2 is at the bottom position. That's why it's not seen by me. And 3 is opposite to 5. 3 front side and 5 back side. So, 4 right hand side and 6 left hand side. So, that answer is C for the problem number 14. Next one. Which of the following is not possible to be formed? Unfolded dice flow is not possible. Which of the following is formed? Which of the following is formed? Which of the following cubes cannot be made? Choose how cannot be formed. And it cannot be formed. So, it is not possible. So, it is not possible. Here, alternates are opposite. Alternates are opposite. Here, we have a window symbol. We have a window symbol. Alternate is a circle or square symbol. That is opposite. Now, this is an int symbol. Then, alternate is a plus symbol. And, the circle is a white dot. Alternates are opposite. Okay? So, if you have a small circle, you can put a small circle. Small circle, not a small circle. Small circle, not a small circle. Small circle, not a small circle. So, not a small circle. 
అన్నిట్లో ఏదో చోట ఉంటుంది సో స్టార్ ప్లస్ స్టార్ అంటే ప్లస్ కనపడకూడదు స్టార్ అంటే ప్లస్ కనపడకూడదు స్టార్ అంటే ప్లస్ కనపడకూడదు ఇక్కడ స్టార్ లేదు ప్లస్ లేదు అంటే విచ్ కెన్ ఆర్ బి ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకో స్టార్ కానీ ప్లస్ కానీ రెండింటిలో ఒకటైతే పక్కా కనపడదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి రెండు ఇద్దరు కంట కనపడకూడదు ఒకళ్ళు మాత్రం పక్కా కనపడాలి ఇక్కడ చూసావా స్టార్ లేదు ప్లస్ లేదు అంటే ఇంకొకరు ఎవరో ఆపోజిట్ ఉండాల్సిన వాళ్ళు అడ్జెంట్గా వచ్చేసి ఉంటారు లైక్ విండోస్ సర్కిల్లో స్టా స్క్వేర్ సింబల్ చూడు విండోస్ స్క్వేర్ సింబల్ రెండు పక్క పక్క ఎట్ వస్తాయి ఆపోజిట్ కదా దట్స్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ఫార్మ్ అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ మా ద టూ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద డైస్ ఆర్ షోన్ బిలో ద వెన్ ద నెంబర్ వన్ ఈజ్ అట్ ద టాప్ వైచ్ నెంబర్ ఈజ్ అట్ ద బాటమ్ అమ్మ ఇచ్చిన వాటిలో ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఆర్ కామన్ నెంబర్స్ దట్స్ వై వన్ ఈజ్ అపోజిట్ టు ఫైవ్ వన్ అపోజిట్ ఎవరు ఉండాలమ్మా ఫైవ్ వాడు క్వశ్చన్ ఏంటి వన్ టాప్లో ఉంది బాటమ్లో ఎవరు ఉంటారు ఫైవ్ ఉంటుంది ఫైవ్ అనేది మనకు ఆప్షన్స్ ఎన్నో ఆప్షన్లో ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీన్ తర్వాత అమ్మా ఇది కూడా అన్ఫోల్డెడ్ ఐసే అన్ఫోల్డెడ్ ఐసే ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ అపోజిట్ సో లెవెన్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు థర్టీన్ దట్స్ వై లెవెన్ అండ్ థర్టీన్ ఆర్ అపోజిట్ అండ్ నైన్టీన్ ఈజ్ అపోజిట్ టు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ద రెస్ట్ సెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ అపోజిట్స్ సెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ సార్ అపోజిట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటి మా ద డయస్ ఈజ్ మేడ్ బై ఫోల్డింగ్ ద గివెన్ షీట్ ఇన్ ద డయస్ దస్ ఫార్మ్డ్ వైచ్ నెంబర్ ఈజ్ అపోజిట్ ద ఫేస్ షోయింగ్ సెవెన్ మా సెవెన్కి అపోజిట్ ఎవరు అంటున్నారు సెవెంటీన్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ మా అన్ఫోల్డెడ్ డయస్ ఇచ్చారు బట్ కెన్ బీ నా కెన్ ఆర్ బి ఫార్మా వైచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డయస్ ఇన్ ద ఫిగర్ పిక్చర్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ అంటే కెన్ నాట్ బి ఫార్మ్ అడుగుతున్నాడు మా కెన్ బి ఫార్మ్ కాదు కెన్ నాట్ బి ఫార్మ్ అడుగుతున్నాడు సో దట్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్కి ఆల్టర్నేటివ్గా హ్యాష్ సింబల్ కదా సో పర్సంటేజ్కి ఆల్టర్నేటివ్గా హ్యాష్ సింబల్ ఉంది ప్లస్ సింబల్కి యాండ్ సింబల్ ప్లస్ సింబల్కి ఆల్టర్నేటివ్గా యాండ్ సింబల్ ఉంది సో డాలర్ ఎడిత్ రేట్ డాలర్కి ఆపోజిట్లో మనకి ఎవరు ఉండాలంటే ఎడిత్ రేట్ ఉండాలి ఓకేనా సో దట్ ఏ చూడు పర్సంటేజ్కి హ్యాష్ ఎదురెదురుగా ఉన్నప్పుడు ఇది హ్యాష్ సింబల్ అమ్మా ఇది పర్సంటేజ్ అమ్మా పర్సనేజ్ హ్యాష్ ద బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కదా బట్ హియర్ దే ఆర్ అట్ సెంట్ సో విచ్ కెన్ నాట్ బి మేడ్ అంటే ఇదే ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడు ఇది హ్యాష్ హ్యాష్కి ఆపోజిట్లో మనకి పర్సనేజ్ ఉండాలి కనపడదు యాండ్ సింపుల్ ఉంది ఆపోజిట్లో ప్లస్ ఉండాలి కనపడలేదు ఎట్ ది రేట్ ఉంది ఆపోజిట్లో డాలర్ మనకంటే కనపడదు బికాస్ ఇట్ కెన్ బి ఫామ్ ఇది ఇది కెన్ బి ఇది కెన్ నాట్ బి మనకంటే కెన్ నాట్ బీనే తర్వాత చూడమ్మా ఎడ్ ది రేట్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంది బ్యాక్ సైడ్ డాలర్ కంటి కనపడకూడదు హ్యాష్ ఈజ్ అట్ ద టాప్ బాటంలో పర్సంటేజ్ లేదు ప్లస్ సింబల్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాండ్ సింబల్ అట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కెన్ బి మేడ్ సో అది మన ఆన్సర్ కాదు సో అమ్మ ఇది ఆప్షన్ ఏకి సంబంధించింది ఆ పైన ఉన్నది ఆప్షన్ బీకి ఇది డి ఇది సి ఇది డి ఆప్షన్ ఇది సి ఆప్షన్ డాలర్కి ఎదురుగా మనకి ఎడ్ రేట్ ఉండాలి కంటి కనిపిస్తలేదు ప్లస్కి ఎదురుగా యాండ్ సింబల్ కనపడదు పర్సంటేజ్ సింబల్ పైన ఉంది కాబట్టి హ్యాండ్ సింబల్ కింద ఉండాలి మనకి అంటే కనపడదు ఇది కూడా కెన్ బి మేడేగా ఎస్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ కెన్ నాట్ బి అడిగాడు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిటీన్ తర్వాత ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా డబ్ల్యూకి ఆల్టర్నేట్గా జెడ్ దాట్స్ ఫైన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు జెడ్ తర్వాత చూడు వి is a neighbor to j j w amma v approximate ga pakkana unnate lekka v anedi x tho opposite ga share chesukodu ikka migilindi evaru ra ante q v q are the opposite and the rest are j and x j and x are opposites an artham so na question ante ma q who is opposite to ప్లేస్ క్యూ క్యూ ఎదురుగా ఎవరమ్మా వి అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ కదా సిక్స్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు టూ అండ్ ఫోర్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు వన్ అండ్ త్రీ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ టు ఫైవ్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి మన సెలెక్ట్ ద డాయస్ 
తర్వాత టూకి సిక్స్ లేదు ఇక్కడ టూకి సిక్స్ టూ సిక్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ కదా మరి అవి పక్క పక్క ఎట్ వస్తాయి మనకి రాదు త్రీ ఫైవ్ సో త్రీ ఫైవ్ మనకి రాదుగా అమ్మ వన్ ఆపోజిట్ సిక్స్ కదా మరి వన్కి సారీ వన్ ఆపోజిట్ ఫోర్ కదా చూపించారు టూ ఆపోజిట్ సిక్స్ త్రీ ఆపోజిట్ ఫైవ్ విచ్ క్యాన్ బి ఫామ్ ఫైవ్ ఆపోజిట్ త్రీ వన్ ఆపోజిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఆపోజిట్ టూ అమ్మ ఇక్కడ ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయి అమ్మా రెండు ఉన్నాయి రెండు ఫామ్ అవుతాయి నాకు వన్ ఆపోజిట్ ఫోర్ ఉండాలి వన్ పక్కన ఫోర్ లేదు యాక్చువల్గా ఆప్షన్స్ కింద ఇంకా ఉన్నారమ్మా ఇక మిస్ అయినాయి అనుకుంటా ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అంటే బోర్త్ ఆప్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయి సపరేట్గా మళ్ళీ ఓన్లీ బి ఓన్లీ సి బోత్ ఏ అండ్ సి బోత్ బి అండ్ సి ఇలా ఉంటాయి సో వన్ ఆపోజిట్ ఫోర్ కదా వన్ పక్కన ఫోర్ లేదు వన్ పక్కన ఫోర్ లేదు టూ కాపీ సిక్స్ కదా టూకి ఎదురుగా సిక్స్ లేదు సిక్స్ ఎదురుగా టూ లేదు త్రీ కాపీ ఫైవ్ కదా త్రీకి ఎదురుగా ఫైవ్ లేదు ఫైవ్కి ఎదురుగా త్రీ లేదు సో ఈ రెండు ఏర్పడతాయి బోత్ బి అండ్ సి ఆప్షన్ టి అది ఆప్షన్స్ మిస్ అయినట్టున్నాయమ్మా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎ డైస్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ అట్ ద బాటమ్ వెన్ టాప్ ఈజ్ అట్ ద వన్ మా పైన వన్ ఉంటే కింద ఏముంటుందని అడుగుతున్నాడమ్మా ఈ రెండు డైస్ తీసుకుంటే రెండింటిలో కామన్గా మనకి అంటే కనిపిస్తుంది ఏంటున్నాయి ఏం లేవు ఈ రెండు అసలు కామన్ లెటర్ డిజిటే లేదు అసలుకి ఈ రెండు తీసుకో ఫైవ్ ఒకటే ఉంది దీని దాన్ని వచ్చేస్తాయి ఫైవ్ కింద ఫైవ్ రాసుకో ఇంక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ టూ అండ్ త్రీ ఇంక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వన్ అండ్ ఫోర్ త్రీకి ఎదురుగా ఫోర్ వస్తుంది టూకి ఆపోజిట్ వన్ వస్తుంది అండ్ మిగిలిపోయిన సిక్స్ ఫైవ్కి ఆపోజిట్ వచ్చేస్తుంది సో వన్ టాప్లో ఉంటే బాటమ్ ఎవరు ఉంటారు టూ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ సి ఫోర్ టాప్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద బాటమ్ బై ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ మా ఆల్టర్నేట్ సార్ అందుకు ఇందాక ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండేవి ఐ మిస్ అయినాయి అక్కడ ఆల్టర్నేట్ సార్ ఆపోజిట్ కదా చూడు సర్కిల్కి ఆపోజిట్లో ఒక ఎంటీ బాక్స్ ఉండాలి స్క్వయర్కి ఆపోజిట్లో ఒక ఎంటీ బాక్స్ ఉండాలి తర్వాత మిగిలిపోయింది రెండే కదమ్మా సో దానికి ఆపోజిట్లో ఏమి ఉండాలి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకో ఇవి రెండు ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇవి రెండు ఒక చోట కంటికి కనపడకూడదు చూస్ ద బాక్స్ దాట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద బాక్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద షీట్ మా విచ్ కెన్ బి ఫామ్ అడుగుతున్నాడు సో నీకు ఇందాకే చెప్తా ఇవి రెండు ఆపోజిట్లో ఉండాలి అని ఆపోజిట్ ఉండాల్సినవి అడ్జెంట్గా ఎందుకు వస్తాయి ఒకటి పైన ఉంది ఇంకోటి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది అలా ఉండకూడదు కదమ్మా తప్పు ఏడు కూడా చూడు ఒకటి టాప్లో ఉంటే ఇంకోటి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఉండకూడదు కదమ్మా తప్పు సో దాటి ఇప్పుడు చూడు మనకి ఈ సింబల్ ఒకటి పైన ఉంది ఇంకోటి బాటమ్ ఉంది కంటే కనిపిస్తలేదు సర్కిల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఎంటీ స్పేస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కంటే కనిపిస్తలేదు ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఖాళీగా ఉంటుంది మనకి అంటే కనిపిస్తుంది అండ్ విచ్ కెన్ బి ఫామ్ ఇది మనకి ఏర్పడచ్చు అలాగే సేమ్ టు సేమ్ ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ బి ఫామ్ సో నాకు వన్ అండ్ ఫోర్ రెండు ఫామ్ అవుతాయి అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ తర్వాత ట్వంటీ త్రీ ఆల్టర్నేట్ సార్ ఆపోజిట్ కదా ఈ వైట్ షేడ్ ఉందా దానికి డాట్ ఆపోజిట్ డాట్ ఆపోజిట్ టూ ఎంటీ స్పేసెస్ అనేవి ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఇక మిగిలిపోయింది ఎవరు ఈ రెండే కదమ్మా అంటే ఒక వైట్ షేడ్కి ఆపోజిట్లో ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ ఉండాలి బ్లాంక్ స్పేస్ ఉండాలి అమ్మ ఏ చూడు వై ఒక వైట్ ఫేజ్డ్ దానికి ఎదురుగా డాట్ నాకు వైట్ ఫేజ్డ్ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఈ మూడు ఒక చోట కంటి కనపడకూడదు మూడు కంటి కనపడకూడదు ఏ చూడు మూడు కంటి కనిపిస్తుంది ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఒకటి వైట్ దానికి ఎదురుగా డాట్ ఉండాలి సపోజ్ మన దగ్గర ఉన్నది వైట్ ఇవి రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు కంటి కనిపిస్తుంటే డాట్ అనేది ఈ వెనక్కి కానీ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ ఉండాలి కానీ పైన ఉన్నది కనపడకూడదు ఏడు చూసామా వైట్ ఈ రెండింటిలో ఉంది అంటే డాట్ బాటమ్ అయినా ఉండి ఉండొచ్చు లెఫ్ట్ అయినా ఉండొచ్చు అందుకే మనకి కంటి కనపడలేదు అది సో ఇది చూడు ఈ డాట్ కంటి కనిపిస్తుంది ఇంకో వైట్ది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందని అర్థం సో ఇక్కడ చూసావా డాట్ ఇక్కడ ఉన్న మిగతా అన్నీ ఫామ్ అవుతాయి ఒక సెకండ్ ఆప్షన్ తప్ప ఎందుకంటే మిగతా అన్నీ ఎంటీ స్పేసెస్ కదా సో డాట్ పైన ఉంది ఎంటీ వైట్ కలర్ ఇది ఇదిగో బాటంలో ఉంటుంది ఇంకో వైట్ ఉంది కదా ఇది లెఫ్ట్ కానీ 
స్టాక్ అని ఉంటుంది యాడ్ ఉందో మనం చెప్పలేము మిగతా మూడు ఫేసెస్ అనేవి ఎంటీ స్పేసెస్ సో ఇది కెన్ బి ఫామ్ ఇది కూడా సేమ్ కెన్ బి ఫామ్ ఇది కూడా కెన్ బి ఫామ్ నాలుగు నాలుగింటిలో మూడు ఫామ్ అవుతాయి ఒక టూ తప్ప అంటే వన్ త్రీ ఫోర్ ఫాలోవర్స్ ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ఫోన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ రోతమా మనకి సెలెక్ట్ డైస్ ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద గివెన్ షీట్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడు డాట్ కాంపోజిట్లో ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఉండాలి తర్వాత ఈ రెండు ఎంటీ స్పేస్ ఆపోజిట్లో ఉండాలి అవి ఎంటీ స్పేసెస్ ఇక నాకు మిగిలిపోయిన ఈ నాలుగు నేను చూసావా ఇవి ఈ ఎంటీ స్పేస్కి ఆపోజిట్లో ఉంటారు మా ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ని ఈ కార్నర్స్ దిశగా నాలుగు పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేశాడు ఒకటి ఇక్కడ రెండోది మూడోది నాలుగోది ఈ మూడు ఏమో వైట్ కలర్ ఇది ఒక్కటే ఎంటీ స్పేస్ అంటే మూడేమో వైట్ కలర్లో ఉంటాయి ఒకటేమో ఎంటీ స్పేస్లో ఉండాలి ఓకేనా సో దట్ ఈ మూడు కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి వైట్ కలర్ ఉండాలి వైటా ఆ వైట్ ఇంకోటి ఎంటీగా వదిలేయాలి ఓకేనా ఇలా ఉండాలి సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ మనకి ఏడు చూడు నాకు ఈ వైట్ స్పేసెస్ అన్నీ కూడా ఒకటే చోట ఉండాలి కదా ఒకటేమో ఇక్కడ ఇంకోటేమో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది రాకూడదు కదా వైట్ స్పేసెస్ మూడే ఉంది ఒకటి బ్లాంక్గా ఉండాలి ఆ బ్లాంక్ పొజిషన్ లేకుండా ఫోర్ సైడ్స్ వైట్ అయిపోయినాయి చూడు పనికి రాదు ఇక్కడ త్రీ బ్లాంక్స్ కంటికి కనిపిస్తున్నాయమ్మా సో మన దగ్గర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్లాంక్ పైన ఉందనుకుంటే డాట్ కింద ఉంటుంది ఈ బ్లాంక్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే ఇంకో బ్లాంక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ బ్లాంక్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంటే ఈ త్రీ ఫేజ్డ్ వైట్ ఉంది కదా అది బ్యాక్లో ఉంటుంది అంటే విచ్ కెన్ బి ఫామ్ తర్వాత ఇది చూడమ్మా త్రీ ఫేజెస్లో మనకు వైట్ కలర్ ఉంది టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకో బ్లాంక్ స్పేస్ బాటమ్లో ఉంది డాట్ అనేది రైట్ హ్యాండ్స్ ఉంది కానీ ఇంకో బ్లాంక్ స్పేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఈ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్లో ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంది సో ఇది కూడా కెన్ బి ఫామ్ ఆన్సర్ ద టూ అండ్ త్రీ ఫాలోస్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అమ్మా ఈ క్వశ్చన్కి బొమ్మ ఉండాలమ్మా ఆ బొమ్మ మిస్ అయింది ఆ బొమ్మ వేస్తాను నేను బొమ్మ మిస్ అయింది దానికి పైన డాట్స్ కూడా కొన్ని ఇస్తున్నాడు సో నేను డాట్స్ ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా నెంబర్ రాసేస్తేనా నెంబర్ రాసేస్తా ఇదిగో ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ న్యాచురల్గా ఇక్కడ సిక్స్ డాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ డాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ డాట్స్ ఉన్నాయి ఇది సిక్స్ ఇది ఫోర్ ఇది టూ ఇది ఫోర్ తర్వాత ఇది వన్ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ డాట్స్ ఉన్నాయమ్మా వాటి మీద డాట్స్ అంటే మామూలుగా చుక్కలు ఉండాలమ్మా ఇట్లా సపోజ్ త్రీ డాట్స్ అంటే ఇదిగో ఇలా ఇలా అది రాస్తే రేపు సాయంత్రం అయితే నేను రాయాల నెంబర్ రాసే డైరెక్ట్గా అంతే ఓకేనా వాడు ఏదో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాడు చూడు ఏఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ అమ్మా ఈ ఫస్ట్ డైస్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ డైస్ వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఏఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ డైస్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ దేర్ టాప్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి దాని పైన టాప్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉందంట దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ దేర్ డైసెస్ వాటికి టాప్లో ఉన్న వాటి మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా చూడు ఇవన్నీ కూడా వన్ టూ సిక్స్ వరకే ఉన్నాయి కదా చూడు ఇది సిక్స్ ఇది త్రీ అమ్మా నాకు ఇప్పుడు పైన ఏముంటుంది సిక్స్ కదా ఇది మనకైనా కావాల్సింది ఈవే నెంబర్ ఒకటే కావాల్సింది అయింది ఎందుకు ఈవే నెంబర్స్ ఇవి చూసుకుంటే చాలు సో ఇప్పుడు ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది టాప్ పొజిషన్లో వాడు స్టాండర్డైజ్ అని చెప్పాడా ఈవెన్ నెంబర్ డైస్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ సో ఇప్పుడు పైన నాకు టూ అయినా ఉండొచ్చు సిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఇది ఫోర్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ పైన టా ఖచ్చితంగా సిక్సే ఉంటుంది ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి టూ ఆర్ సిక్స్ ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా సో ఒకటైతే సిక్స్ పక్కా ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో కూడా సిక్సే ఉందనుకుంటే అక్కడ కూడా సిక్సే ఉందనుకుంటే ఎయిటీన్ ఒక పాసిబిలిటీ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉండి అక్కడ సిక్స్ ఉంటే ట్వెల్వ్ పౌడర్ పాసిబిలిటీయే సో స్టాండర్డ్ డైస్ ఏమన్నా మాట్లాడాడా క్వశ్చన్ ఏదన్నా మిస్టేక్ ఉందని చూద్దాం 
అమ్మా ఇక్కడ ఇంకా క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ ఉందమ్మా ద సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ డాట్స్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫేస్ ఇస్ సెవెన్ అది మిస్ అయింది ద సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ ద ఆన్ ఆపోజిట్ ఫేస్ ఇస్ సెవెన్ మా ఇది స్టాండర్డ్ డైస్ ప్రకారం అనమాట ఆపోజిట్ సైడ్స్లో నాకు సెవెన్ రావాలి అంటున్నాడమ్మా సో జాగ్రత్త చూద్దాం ఇప్పుడు చూడు సో నాకు నాకు ఓన్లీ ఈవెన్ సరిపోతాయి కదమ్మా ఈవెన్ సరిపోతాయి ఎక్కడ చూడు టూ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫైవ్కి ఆపోజిట్లో టూ ఉంటుంది కాబట్టి టాప్లో టూ ఉండదు ఇది ఫోర్ కదా ఫోర్కి ఆపోజిట్ త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక మాకు మిగిలిపోయినటువంటి నెంబర్స్ ఏంటంటే వన్ ఆపోజిట్ సిక్స్ దీంట్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి సిక్స్ అది టాప్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే వాడు ఏం చెప్పాడు ఈవెన్ నెంబర్డ్ డాయిస్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ సో ఫైవ్కి ఆపోజిట్ టూ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ టూ రాదు సో నాకు వీటిలో నాకు మిగిలిపోయిన ఈవెన్ నెంబర్ సిక్స్ ఒకటే దానికి నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నాకు మిగిలిపోయింది ఐదు టూ ఆర్ సిక్స్ రెండింటిలో ఒకటి రావాలమ్మా సో ఇక్కడ చూడు ఫోర్కి ఆపోజిట్ త్రీ మనకు అక్కర్లేదు ఫైవ్కి ఆపోజిట్ టూ అంటే పైన బా టాప్లో టూ రాకూడదుగా అంటే సిక్సే వస్తుంది అంటే సిక్స్ త్రీజ్ ఎయిటీన్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆడ క్వశ్చన్లో మనకి కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయిందమ్మా సో టూ ఆపోజిట్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే సెవెన్ రావాలి అనేది మిస్ అయింది అలాగే డయాగ్రామ్ కూడా మిస్ అయిపోయింది తర్వాత మా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మళ్ళా కాకపోతే నెంబర్స్ వేరే వేరే ఇచ్చాడు సేమ్ ఇచ్చాడు చూడు త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ తర్వాత టూ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ అనే సేమే యాక్చువల్గా అది ట్వంటీ ఫైవ్లోకి కంటిన్యూ చేయాల్సింది పొరపాటు అంటే చేశారు సరే అదే ఇది ఓకే సిక్స్ డాయిస్ విత్ అప్పర్ ఫేస్ అరేజ్డ్ ఆర్ షోన్ ఫైన్ తీసారంట ఇఫ్ ద సమ్ ఇందాక రాసంగా సపరేట్గా సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ ద ఆపోజిట్ ఫేస్ ఈ సెవెన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడమ్మా సో ఇఫ్ ద ఆర్డ్ నెంబర్ డైస్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ మా ఆర్డ్ నెంబర్ డైస్ అంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ వాటికంట టాప్ పొజిషన్స్లో ఏ ఉన్నాయంట ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంట then what would be the total total number of dots on the top faces of their faces so ikkada even number raavali ante manaki 6 elli poyindi kabatti 2 or 4 undali amma gurtu pettuko 3 mana front ki undi kabatti 4 back side undali gaani pai ki raadu ante ikkada top position lo undi enti 2 ikkada 6 4 even numbers kabatti migili poyindi even number 1 2 3 4 5 6 lo 2 migiltundi ikkada 1 and 5 ikkada untai kada వన్ కి ఆపోజిట్ లో సిక్స్ ఈవెన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది టాప్ కి రాదు సో ఫైవ్ కి ఆపోజిట్ టూ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది రాదు అంటే టూ రాదు సిక్స్ రాదు మిగిలిపోయింది ఎవరమ్మా ఫోర్ సో వాడు అడిగేట్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అన్నట్టే కదా టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత అమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ సో సేమ్ ఇఫ్ ద డాయస్ వన్ టూ అండ్ త్రీ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ ఆన్ దేర్ బాటమ్ ఫేసెస్ అమ్మ వన్ టూ త్రీలో బాటంలో ఈవెన్ నెంబర్స్ అంట ఈవెన్ ఆర్ ఎట్ ద బాటమ్ సైడ్ ఈవెన్ ఆర్ ఎట్ ద బాటమ్ సైడ్ అండ్ ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫేసెస్ సో టాప్ ఫేసెస్లో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంట టాప్ ఫేసెస్లో ఆర్డ్ నెంబర్స్ మా ఆపోజిట్స్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే సెవెన్ రావాలి దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాప్ ఫేసెస్ బిట్వీన్ దేర్ టూ సెట్స్ సో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడమ్మా చూడు బాటంలో ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి అంటున్నాడు సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాప్ ఫేసెస్ మా టాప్ ఫేసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈవెన్ పైన ఏమో ఆర్డర్ ఉండాలి అమ్మా ఆర్డర్ చెప్తా ఇందాక మనం సమ్ సెవెన్ రావాలంటే వన్ కి ఆపోజిట్ సిక్స్ వస్తుంటే టూ కి ఆపోజిట్ ఫైవ్ వస్తుంటే త్రీకి ఆపోజిట్ ఫోర్ ఇలా ఎందుకు రాశారంటే ఇవన్నీ ఆర్డ్ అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఈవెన్ అని చెప్పడానికి రాశారు అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ బాటంలో ఈవెన్ ఉండాలి అన్నాడు చూడు త్రీకి ఆపోజిట్లో మనకేముంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్కి ఆపోజిట్ ఏంటి వన్ 
6 का ऑपोजिट 1 3 का ऑपोजिट 4 का अगर मिल पिन 2 एंड 5 आएगा एंड 2 बॉटम लो उन्टे 5 टॉप लो उन्ट लगा एड़ जुड़ा मा 5 का ऑपोजिट 2 अट साइड उन्ट दी बैक साइड 4 का ऑपोजिट 3 इट साइड उन्ट दी सो ना को 5 4 का अगर मिल पिन 1 एंड 6 आएगा सो 6 बॉटम लो उन्टे टॉप लो 1 उन्ट उन्ट लगा नेक्स्ट 6 1 पोते 4 3 पोते 5 2 सो so, 2 इवन नंबर 5 टॉप लो उन्ट आदी ओके ना तरवात सो टॉप लो ऑड नंबर రావాలి 2 का ऑपोजिट ఎవరు 5 కనపడదు 4 का ऑपोजिट 3 అక్కర్ లేదు సో 2 5 కన్నా 1 అండ్ 6 ఏక సో ఆడ్ నంబర్ టాప్ లో ఉండాలి కాబట్టి బాటమ్ లో 6 ఉంటుంది ఇక్కడ తరువాత 1 का ऑपोजिट 6 5 का ऑपोजिट 2 1 2 అయిపోయింది కదా 3 4 మిగిలిపోతే పైన టాప్ లో ఆడ్ కాబట్టి అది 3 అయితే ఇది 4 అమ్మ ఇది 4 3 వెళ్ళిపోయింది 5 2 వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది 1 6 ఏ కదా బాటమ్ లో ఆడ్ కాబట్టి 1 टॉप लो बॉटम लो इतने सिक्स ना क्वेश्चन इंटर मार्ग आ रहा था ना डू देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस बिटवीन द टू सेट्स मार्ग व्हाट में द डिफरेंस है तारा रहता है ना सो टॉप पोजीशंस मात्र में दिस को आले टेन प्लस वन लेवन इकरा मार्ग फोर सो डिफरेंस अंडे दिस वेल सब प बॉटम लो ईवन नंबर सुन रहा हूँ देखा था अंदर आए इस वन टू एंड थ्री ईवन नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम बॉटम लो टू ने उठा ना माँ फाइव टू फाइव टू वन सिक्स सो ये करें हम लेवन था वाली आखरा फोर थ्री सिक्स वन सिक्स वन थ्री फोर फाइव अब आप चेंज करें इधर थ्री फोर फाइव का था फाइव फाइव सब Next 28. Continuation na. If total sum 7 raal, same con in the gatla ke namma. If 1 is adjacent to 5. My 28th question vary the ma. Al din din samanu line question idhi. So actually ka, adi 25th question jo swa, adi mundu graaval sundi. Akarun jo maari pane. It actually ka mana ekarun jo vary question idhi. Din din ke samanu line da. If 1 is adjacent to 2, 3, 5. Then which of the following statement is necessarily true? So, okay, well, I'm going to say that 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 I'm going to say मान के ओके डाइस थ्री डाइमेंशनल होंगे ये भी देंगे वन इज एट द टॉप पोजीशन सपोज पेड़ते नी वो वो हिंच को नी पाई ना रूफ होंगे ना आ रूफ वन नंबर को एंड इट इज एडजेसेंस टू आदि यावर के पाकन होंगे टू थ्री फाइव की पाकन आ पाकन होंगे एंड इधर आंधे में ये फोर वॉल्स लो टू थ्री फाइव होना है ना � 2, 3, 5 उन्हें नर्तो। इका मिगल पर भी नंबर सेवन नहीं। One and six के था। One five उन्हें के था। इकड़ा six and four मिगल पर नहीं के था। ये six and four लो वक़्ती बॉटम लो उन्हें थी। इनको कटी ये remaining walls लो उन्हें थी। Four और six six और four। Suppose if one is opposite to six, then one is adjacent to six. If one is opposite to four then one is adjacent to six. okay na idu gurtu pettko so one top lo undu anukunte 2 3 5 ee remaining four walls so three walls na occupy chesthe aa remaining numbers 4 and 6 lo okate opposite untundi inkoti four walls lo oka place lo untadi so if one is adjacent to 2 3 5 2 3 5 then which of the following is necessarily true kachithanga true avvalanta so, what is the answer? So, A is adjacent to 6. A is adjacent to 6 and confirmation. A is adjacent to 4. 4 is adjacent to 6. It is 4 is 6. Suppose 4 is bottom. 6 obviously remaining 4 walls. And 4 and 6 they both are adjacent. Definitely. Answer only 1. Remaining 2 adjacent to 5? We can't say. 
ఎందుకంటే ఈ రిమైనింగ్ వాల్స్ లో టూ అండ్ ఫైవ్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఆపోజిట్ ఉండొచ్చు టూ అండ్ ఫైవ్ అడ్జస్టెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఫ్రంట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ బట్ ఇస్ నాట్ ఎ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ చేయలేము మనం దాన్ని సో రాంగ్ వన్ ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ టు సిక్స్ అమ్మా వన్ ఆపోజిట్ టు సిక్స్ కూడా ఉండొచ్చు అడ్జస్టెంట్ ఉండాలని రూల్ లేదు ఇట్స్ ఎ ఛాన్స్ బట్ ఇస్ నాట్ ఎ కన్ఫర్మ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ టు ఫోర్ వన్కి పక్కన ఫోర్ అది కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేము అది కూడా పాసిబిలిటీయే so which is not my answer next ma problem number 29 to 30 manaki dice isthunnaru ma cubes cubes a solid cube of 10 cm have been painted with red color red blue and black on pairs of opposite faces it has been cut into 2 cm ama 10 cm unna danni 2 cm ki cut chestunnaru ante that is equal to 5 into 5 into 5 anantha 5 ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అడుగుతాం ఓకేనా సో ఒక ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ కలిగినటువంటి ఒక క్యూబ్ తీసుకుందామా మనం క్యూబ్ తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో దట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఒక క్యూబ్ తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా మొత్తం టెన్ సెంటీమీటర్స్ టూ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫిట్ చేసామంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే దాని అర్థం టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ క్యూబ్ కదమ్మా అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అర్థం సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎబో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద బిలో క్వశ్చన్స్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ రైడ్ అండ్ బ్లాక్ అమ్మ వాడేదో కలర్స్ చెప్తున్నట్టు కదా ఇందాక సాలిడ్ క్యూబ్ టెన్ సెంటీమీటర్ హ్యాస్ బీన్ పెయింటెడ్ విత్ రెడ్ బ్లూ అండ్ బ్లాక్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ సపోజ్ టాప్లో రెడ్ వేసామనుకో బాటంలో రెడ్ ఉంటుంది బాటంలో రెడ్ ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లూ వేసామనుకో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లూ ఉంటుంది బ్లాక్ ఫ్రంట్ వేసామనుకో ఫ్రంట్ బ్లాక్ ఉందనుకో బ్యాక్ ఏముంటుంది అమ్మా బ్లాక్ ఏముంటుంది ఫ్రంట్ బ్లాక్ బ్యాక్ బ్లాక్ టాప్ రెడ్ బాటమ్ రెడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లూ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఆన్ టూ ఫేసెస్ అండ్ నో కలర్ ఆన్ ద అదర్ ఫేస్ అమ్మా మనకి వాడు ఏమడుతున్నాడు అంటే జాగ్రత్త వినండి ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనకి హౌ మెనీ క్యూబ్స్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ మాత్రమే ఉండాలి వేరే కలర్ ఉండకూడదు అంటే ఓన్లీ టూ కలర్స్ ఉండాలి అంటే అవి ఎడ్జస్ట్లోనే అక్కర్స్ అవుతాయి సో రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఉండాలి అమ్మా రెడ్ పైన బ్లాక్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది బ్లాక్ బాటంలో కూడా రెడ్ కలర్ ఉంటుంది రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అడ్జస్టెంట్స్లో ఈ అడ్జస్ట్లో ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ కార్నర్స్ పట్టించుకోకూడదు అమ్మా కార్నర్ తీసుకురాకూడదు కూడా ఎందుకంటే మనకు అవి రెండే ఉండాలని చెప్తున్నాడు హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఆన్ టూ ఫేసెస్ అండ్ నో కలర్ ఆన్ ద అదర్ ఫేస్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూసావా ఇది కూడా బాటంలో రెడ్ కలర్ ఉంటుంది పైన ఏమో బ్లాక్ అనిపిస్తుంది అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ వన్ టూ త్రీ పైన బాటమ్ సైడ్లో కూడా వన్ టూ త్రీ ఉంటాయి సిక్స్ సిక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ సో టోటల్ ట్వెల్వ్ దీనికి ఫార్మ్లో ఏం పని చేయవు సో మనం ఇట్లా చేసుకోవడమే కష్ట ఖచ్చితంగా కష్టపడి చేసుకోవాల్సిందే హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ టూ ఫేసెస్ పెయింటెడ్ దీనికి ఫామ్లో వాడుకోవచ్చు అమ్మా టూ ఫేసెస్లో అది ఏ పెయింట్ అన్నా పర్లేదు కాబట్టి టూ ఫేసెస్ అనేవి మనకు అసలుకి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎడ్జెస్ట్ మీద ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ టూ ఫేసెస్ కాబట్టి పవర్లో వన్ ఉండాలి ఓకే ఫామ్లో వాడితే అయిపోద్ది సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎంత చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ క్యూబ్లో ఫైవ్ కదమ్మా ఫైవ్ మైనస్ టూ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూ పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు థర్టీ సిక్స్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రోబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ బ్లాక్ ఆన్ టూ ఫేసెస్ అమ్మా రెండు ఫేసెస్ మీద బ్లాక్ అసలు ఉండవు లేవు ఏడున్నాయి నాకు బ్లాక్ కలర్ రావాలంటే అడ్జస్టెంట్లో బ్లాక్ ఉండాలి కానీ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్గా ఉండే వాటికి రెండు కలర్స్ బ్లాక్ ఉన్న సార్ ఒక్కడి కూడా క్యూబ్ ఉండదు ఆన్సర్ ఇస్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఆన్ టూ ఫేసెస్ అండ్ నో కలర్ ఆన్ ద రెస్ట్ అమ్మ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఉండాలి సో రెడ్ బ్లాక్ టూ ఫేసెస్లో ఉండాలి నో కలర్ ద రెస్ట్ ఇందా చెప్పిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ ర
ఎందుకంటే ఇందాక సేమ్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వరదే కదా హౌ మెనీ ట్వంటీ నైన్ హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఆన్ ద టూ ఫేస్ అండ్ నో కలర్ ఆన్ ద అదర్ ఫేస్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ అదే నో కలర్ ఆన్ ద అదర్ ఫేస్ హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఆన్ ద టూ ఫేసెస్ అండ్ నో కలర్ ఆన్ ద రెస్ట్ ఫేస్ మా ట్వెల్వ్ మాది పొరపాటు ఎయిట్ ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ సో నాకు రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఉండేది ఈ ఎడ్జస్ట్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి సో త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ 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 ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఎయిట్ ఇచ్చారు పొరపాటున ట్వెల్వ్ అది అది సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అది ఆన్సర్ ఈస్ టూ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ అమ్మ ఏ సాలిడ్ క్యూబ్ ఈజ్ పెయింటెడ్ రెడ్ ఆన్ టూ అడ్జస్టెంట్ ఫేసెస్ బ్లాక్ ఆన్ ద ఫేస్ అపోజిట్ టు దోస్ రెడ్ కలర్ ద రిమైనింగ్ ఫేసెస్ ఆర్ పెయింటెడ్ గ్రీన్ అండ్ ద క్యూబ్ ఈజ్ దెన్ కట్ ఇన్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్ మనం మనకి ఒక సాలిడ్ క్యూబ్ ఉంది దాన్ని సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్గా స్పెట్ చేశారు అమ్మ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ కదా అండ్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని అర్థం ఇక్కడ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే ఫోర్ పార్ట్స్గా స్పెట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఇలా కట్ చేశారంట అయితే వాడు చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు రెడ్ ఆన్ ద టూ అడ్జస్టెంట్ ఫేసెస్ మా అడ్జస్టెంట్ అంటే టాప్ అండ్ రైట్ నేను అడ్జస్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాను మా రెడ్ కలర్ సో రెడ్ కలర్ ఎక్కడ ఉండాలంటే టాప్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటున్నానమ్మా సో రెడ్ కలర్ నేను టాప్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాను సో గుర్తుపెట్టుకో ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు బ్లాక్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫేస్ అపోజిట్ ద రెడ్ పెయింటెడ్ సో టాప్లో బ్లాక్ రెడ్ కదా బాటంలో బ్లాక్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెడ్ కదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లాక్ కలర్ ఉండాలి మనకు అంటే కనపడుతుంది ఓకేనా ఇమాజినేషన్లో కొట్టుకోవాలి ఇది మనని అండ్ తర్వాత మా ద రిమైనింగ్ ఫేసెస్ ఆర్ పెయింటెడ్ విత్ గ్రీన్ కలర్ రిమైనింగ్ ఫేస్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఏమో నేను గ్రీన్ కలర్ వేసుకోవాలి అంటున్నాడు అమ్మా సో గ్రీన్ కలర్ వేయాలి అంటున్నాడు సో వాటిని సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్గా స్పిట్ చేయాలంటున్నాడు హౌ మెనీ స్మాలర్ క్యూబ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ అమ్మా దీన్ని డైరెక్ట్గా షార్ట్కట్ వాడుకోవచ్చు మనం మా వన్ ఫేస్ మీద మాత్రమే పెయింట్ రావాలి అంటున్నాడు కదా సో వన్ ఫేస్ అనేది మనకి మొత్తం ఒక కలరే ఫేసెస్ మీద ఉంటుంది అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ కావాలి కాబట్టి పవర్లో టూ ఉండాలి సో సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ కదమ్మా ఫోర్ తీసుకోవాలి ఫోర్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ మైనస్ టూ అంటే టూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ మా హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ విత్ గ్రీన్ అమ్మా కనీసం ఒక్క సైడ్ అయినా గ్రీన్ కలర్ ఉండాలమ్మా సో చూడు ఒక సైడ్ గ్రీన్ కలర్ అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నా నాలుగు పదహారు సిక్స్టీన్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉన్నాయిగా బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కదా అది ఒక సిక్స్టీన్ ఉంటాయి సో అట్లీస్ట్ వన్ సైడ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత థర్టీ టూ ఆ గ్రీన్ కలర్ ఉంటే చాలు సో ఫ్రంట్ సైడ్ అన్నీ గ్రీనే బ్యాక్ సైడ్ అన్నీ గ్రీనే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్క సైడ్ అట్లీస్ట్ ఉండాలి కాబట్టి మిదంతా ఉన్న లేకపోయినా మనకు ఫరక్ పడదు కాబట్టి సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్ దస్ ఆఫ్ టుడే దీంతో మనకి థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్స్ వరకు క్యూబ్స్ అండ్ ఐస్ మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ లైక్ బటన్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ విత్ ఐఏసి అండ్ దిస్ సురేష్ సైనింగ్ అవుట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మా వీడియోస్ మీకు ప్రతిరోజు ఐఏసీ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అయినటువంటి జనరల్ స్టడీస్ కావచ్చు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కావచ్చు సో అర్థమేటిక్ కానీ అన్ని టాపిక్స్ మనం మనం ఫ్రీగా పిల్లలకి మనం టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ క్లాసెస్ని మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టడం మర్చిపోద్దు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మ